ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞാറ്റാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് വെണ്ടക്ക മസാല അതല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടക്ക കറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി വെണ്ടക്ക നമ്മൾ സാമ്പാറിന് അരിയില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ട്രിക്സൊക്കെ അറിയാം പഴയ പണ്ടത്തെ കൂട്ടാനല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സങ്ങൾ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണയിൽ അതുപോലെ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള മതി ഒരുപാട് ഉണ്ടാവരുത് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം വിട്ട് നോക്കും പിന്നെ അതിന് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയോ തക്കാളി ഉള്ളവർക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓർക്കാപ്പുളിയാണ് ചിലർ എലുമ്പിപ്പുളി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ പുളി അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നല്ലോണം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എങ്ങനെ എരിവ് വേണോ അതിൻ്റെ അത്ര അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിൽ ചേർക്കുന്നത് കാരണം അത് നന്നായിട്ട് കറി ചുവന്ന് നിൽക്കും അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുക മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം മല്ലിപ്പൊടി വേണം നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഉപ്പാണ് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം വേവിക്കുക അത്യാ നല്ലോണം വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറൊരു കൂട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം വേവിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളക്ക നല്ല കുറച്ച് ഒന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ അവിടെ വെക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ആ പുളി വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കുക അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കാപ്പിളി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിനൊക്കെ പകരം തക്കാളി ചേർക്കുന്നവർക്ക് അതും ചേർക്കാം ഈ പുളി തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചധികം പുളിയിലാണിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചതാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തേങ്ങയിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകം ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ അതും കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തി ആവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അതാണിത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം തേങ്ങയിൽ ചീരുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം കേട്ടോ വലിയ ജീരകം എന്ന് പറയും അതും കൂടെ മൂന്നും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മല്ലിയില അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇത് പാകി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുക അത് നല്ലോണം തിളച്ച് തഴിച്ച് തഴിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാകും ഇതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വെണ്ടയ്ക്ക കറി വെണ്ടയ്ക്ക മസാല അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക കറി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക